Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. And the word of the Lord states in the book of Acts, chapter 3, verse 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de Nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, era traído al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan fijando los ojos en él dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de, por la mano derecha le levantó y luego fueron afirmados sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo entre, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, Look on us. And so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with him, walking, leaping, and praising God. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias que su palabra nos muestra que usted todavía es el Dios de milagros. And we thank you that your word demonstrates unto us that your word is still the word of miracles today. And so I pray that the Holy Spirit will reveal unto us those things that you can fulfill in our lives. So le, yo le ruego, bendito Padre, que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros aquellas cosas que usted puede cumplir en nuestras vidas. Le doy gracias que de cierto su palabra es para animarnos, Dios mío. And I thank you because truly your word is to encourage us and to show us that following you has its rewards. Para demostrarnos también que yéndonos en pos de usted, Señor, tiene sus recompensas. Eterno Dios Todopoderoso, le ruego que haya paz en cada uno de nuestros corazones una vez más en esta hora. And eternal Father, I pray that there would be peace in each and every one of our hearts in this very hour. And I thank you, Holy One, because there is none as faithful as you. Y le doy gracias, Santísimo, porque no hay nadie tan fiel como usted. Le ruego también en esta hora, bendito Padre, que toda la palabra que procede de este corazón en esta hora sea la palabra cual usted ha ordenado para nosotros en este día. And I pray also, dear Father, in this hour, that every word that proceeds proceed out of this heart in this hour be the word that you've ordained for us on this day. And I am forever grateful for what you do in our lives. Y para siempre estoy yo agradecido por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuyo es la gloria por los siglos. Amen. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. Rise up and walk is the title of the message. Levántate y camina el título del mensaje, hermanos. You know, this is, this is a story that either we can, it can help us to believe in God, trust in God, or we can just count it as just another story. Esta es una historia que nos puede ayudar a, a confiar en Dios y y creer que Dios nos puede ayudar hermanos o nomás tomarla como otra historia en la Biblia que no tiene ningún significado para nosotros en nuestras vidas 
Because truly, you know, the word that is written, it is written for a purpose. Porque de cierto, la palabra que está escrita, está escrita por un propósito, hermano. Y el propósito es para describir quién es Dios para nosotros. And its purpose is to describe who God is for us. And if we can come to that understanding, if we can come to that understanding, if we can come to that understanding that we need God, if we can come to that understanding that we need God, if we can come to that understanding Because every soul, every human being has a need, because toda alma, todo ser humano tiene una necesidad. Y nosotros muchas veces como humanos vamos a diferentes lugares buscando cómo saciar esta necesidad. And as humans, we go to different places, different things uh, to try to satisfy that need in our lives. And then we never understand that if only we would give God the opportunity in our lives that he would bring forth a miracle in us. Y nunca nos ponemos a pensar verdaderamente si le diéramos la oportunidad al Dios Todopoderoso en nuestra vida que él llevaría a cabo un milagro en nosotros, hermano. Actually, if we look at ourselves, uh, we are walking miracles. Y de cierto, si nos vemos nosotros a sí mismos, hermano, nosotros somos milagros que andamos andando. Because if it wasn't for God, where would we be? Porque si no fuera por el Señor, hermano, ¿dónde estuvieron nosotros? We look at this story here, y vemos la historia aquí, hermano. And we see that it is Peter and John, and, and, and as it was customary to them, they were going to the temple to pray. Y vemos la historia aquí de Juan y, y, y de Pedro y Juan, hermano, y, y como era el costumbre de ellos, iban en dirección a la hora de oración. They were going to the temple, iban al templo, hermano, and they were going to go and pray unto the God, the Most High God, iban a, a orarle al Altísimo, hermano. Now, uno de, dirán es coincidencia, ¿verdad? Some, of them will, some people will say, and I'm talking about Christians, ¿ok? Y yo estoy hablando de los cristianos, dirán, es nomás una coincidencia que tenía, estaba ese hombre allí. It was just a coincidence that the man was there. No, it was not a coincidence, I can tell you that. Y yo le voy a decir que no era una coincidencia que ese hombre paralítico estaba allí, hermano, that paralyzed man was there. He was there because on that day, God had appointed him to be set on that area and God was going to touch his life. Estaba allí porque Dios lo designó que en ese día, en esa hora, en ese tiempo, en ese día, Dios le iba a tocar la vida de ese hombre, hermano. We may say, well, you know, you, you just happen to be there. Y aún muchas veces le queremos decir nomás, no, pues es que nomás se aconteció que allí estabas. And then we reason and say it's a coincidence. Y le damos la razón que era una coincidencia. And that's sometimes the mentality of Christianity. Y es en ocasiones la mentalidad del cristianismo. Porque no podemos ver los planes de Dios, hermano. Because we cannot see the plans of God. We just think that we know the answer to everything. Nosotros nomás solamente pensamos que tenemos la respuesta para todas las cosas, hermano. Pero en, en, en realidad no tenemos nosotros respuestas, hermano. But in reality we don't have answers. All we have many a times are questions. <laughs> En muchas ocasiones todo lo que tenemos son nomás preguntas. ¿Se acuerda? ¿Por qué Dios? You remember, why God? Why? Why? It's never, oh, I know that God's plan. Siempre es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Nunca es, oh, ya conozco yo los planes de Dios. Un poco. And so, this man, he was a cripple from birth, you know, este hombre está paralizado desde nacimiento hermano and for him really there was no hope of him ever walking again y para este hombre hermano pues no tenía no tenía la esperanza que algún día él llegaría a andar o conocer cómo andar o even know what it is to feel to walk this man was about over 40 years old y este hombre tenía más de como unos 40 años hermano and so he was He was up in age, so ya tenía la edad, hermano. And every year, can you imagine, since he was, I guess, of knowledge, y cada año después de tener conocimiento, hermano, ahí iban, lo cargaban y lo ponían allí en la puerta del templo. Every year they would carry him and they would put him there on the door to the temple. 
and he would sit there, probably rain, snow, shine, whatever, y lo ponían ahí en tiempos buenos, tiempos malos, tiempos fríos, tiempos calientes, tiempos lluviosos, rainy days, sunny days, hot days, cold days, he was there, él estaba allí. Su mantenimiento era por medio de las limosnas que la gente le diera. And his, his well-being was based on the offerings people would give him as he begged for offerings day after day. And God saw this man y Dios vio este hombre. And you know that God has a purpose in life for each and every one of us. Y usted sabe que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Hay razones por qué Dios en vez de no nos da lo que nosotros pidemos. And there are reasons why God will not give us what we ask for. And we don't understand why. Y nosotros no comprendemos por qué. Pero Dios lo entiende muy bien, hermano. But God understands it fully. And I think that only if we would seek the mind of Christ, we would begin to understand. Yo creo que si solamente nosotros buscáramos tener la mente de Cristo, comenzáramos a comprender los caminos del Señor, hermano, en nuestra vida. You know, verse 2 says that a, a certain man lame from his mother's womb. Y en el versículo 2 nos dice, un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. So he was born paralyzed a crippled so este, este hombre nació paralítico hermano desde el vientre de su madre now we can walk we can jump we can sing we can talk nosotros podemos andar brincar saltar a, a cantar hermano ver and see and many a times we don't even appreciate that y muchas veces no, no apreciamos lo que tenemos hermano but then you have people that that are disabled, pero tenemos a un aquellos que están deshabilitados, que quisieran nomás tener la oportunidad, that they wish they had the opportunity of just being able to stand and see what it feels like to stand, de tener la oportunidad de ponerse de pie y nomás ver cómo se siente estar parado de pie, hermano. Many a times we don't really appreciate what we have until we don't have it anymore y muchas veces no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos hermano y, y luego después estamos diciendo si yo solamente and then after that we come out with our own statement that if I only could well you could but when you could you didn't y entonces la razón viene diciendo que el punto viene diciendo que cuando podías no querías y ahora que quieres pues no puedes hello You know, the miracle that God did in this, in this man, it, it, was, it was something really very impossible, okay? Y el milagro que Dios hizo en la vida de este hombre, de cierto, podemos decir, era una cosa imposible. Now, los ateos, los agnósticos, the atheists, the agnostics, the non-believers, los que no creen, dirán, no, esa es nomás una historia, pero eso probablemente es imposible que haya acontecido. That's just a little story there, but it's impossible for that to have come to pass. Well, you look at the life of Elizabeth. Ve la vida de Elizabeth, hermano. También estaba como a grande edad como Sara. And she was up in age just like Sarah. And she wanted a baby. Her and Zachariah wanted a baby. And Zachariah querían un bebé. Pero aún ella estaba estéril. She was sterile. She couldn't have children. No podía tener bebé. Pero Dios había ordenado que un día Eva iba a tener un bebé. But God had ordered that in one day, one day she was going to have a child. And to them they thought it was impossible. Y para ellos creían que era imposible porque aún ya había pasado la edad de tener bebé. Because she had already past the age of childbearing but is anything impossible for our God pero hay una cosa que es imposible para nuestro Dios hermano y yo te digo que no hay nada que es imposible and I can tell you that nothing is impossible with God Almighty 
What makes it impossible is our doubt and unbelief. Lo que lo hace imposible es nuestra duda, es nuestra incredulidad. Que comenzamos a dudar. That we begin to doubt and we begin to think, what if? Y comenzamos a pensar, que si no? And then right there and then we begin to lose the blessing. Y ahí en ese instante comenzamos a perder la bendición. Uno tiene que declarar, yo creo lo que dice la palabra de Dios. We have to declare, I believe what the word of God has to say. And if the word of God says, says that by his stripes I'm healed, I will believe that till I die. Y si la palabra de Dios dice que por su llave yo fui curado, yo voy a creer esto hasta la muerte, hermano. But many a times what happens is we feel overwhelmed and discouragement sets in and we cease to believe. Pero muchas veces lo que acontece, hermanos, nos sentimos hundidos en el problema y luego después entra el desánimo y después de eso dejamos de creer poco a poquito bueno you know buena idea pero no va a pasar well it was a good thought but it's not going to happen well you know I really thought you know maybe you know God is taking care and then we become religious luego nos ponemos religiosos ok But all it winds up being is a, is a pity party. Pero todo lo que se convierte es una fiesta de lástima. Well, you know, God must have better things to do. I mean, mine is not that important. Maybe it's somebody else that needs it more than I do. A lo mejor Dios está muy ocupado. A lo mejor Dios, lo, a lo mejor Dios necesita ir a tratar con alguien que necesita más que yo. And so all we've done is belittle the word of God. Y todo lo que hemos hecho no va a poner un pajo en la palabra de Dios. And if we don't read it, we're not going to understand it. Y si no la leemos, no la vamos a comprender. Porque la palabra nos dice que Dios no hace acepción de personas. Because the word of God tells us that God may, is no respect for a person. What he will do for one, he will do for all. Lo que hace por uno, hará por todos, hermano. And so, you know, Elizabeth, la pariente de Mary, de María, Elizabeth was Mary's cousin. She wound up pregnant. Resultó embarazada. Y dio a luz un bebé. And he wasn't sick. The baby wasn't sick. And she gave birth to a baby. Y dio a luz a un bebé. Y el bebé no estaba enfermo. Como dirían los doctores. Ay, pues no, porque, you know, a lo mejor van a ser enfermos el bebé. Y no tienes que abortarlo. Y the baby's going to be born deformed or whatever, sick. You got to abort it. No. Cuando Dios te dice que va a hacer algo, Dios lo va a cumplir, hermano. When God tells you and you know that God spoke to you that he's going to do something, he is going to do it. And it's not going to be defective. Y no va a ser defectuoso, hermano. It will be the perfect gift of God. Será el regalo perfecto del Dios Todopoderoso, hermano. And so when you look at John the Baptist, he was a great preacher. Lo vemos a Juan el Bautista, un gran predicador, hermano. And he was born from a woman that was past her age. Y nació de una mujer que ya se le había pasado su tiempo, hermano. So the question is, do you believe? Do we believe? So la pregunta es esto, ¿crees tú o creemos nosotros que Dios es el Dios de imposibilidades? Do we believe that God is the God of impossibilities? Luke chapter 1, verse 36. Lucas capítulo 1, versículo 36. Y ella aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su viejez. Y este es el sexto mes a ella que es llamada la esteria. Hasta le habían puesto sobrenombre, hermano, a, Mar a Elizabeth. Hello. Porque ninguna cosa es imposible para Dios, versículo 37. Now in it, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the sixth month for her, for her, for her, <laughs> se atringa la lengua, hermano, <laughs> for her who was called barren, and they even nicknamed her the barren woman. Now that's an embarrassing thing. Eso es una cosa penosa, hermano. Ahí viene la estéril. Elizabeth, hombre. There comes Elizabeth, the, the barren one. Hello, barren. ¿Cómo estás, Steady? You know how humiliating, humiliating that is? 
¿Cuánto humilla eso a la persona, hermana? But God was going to fix that. Pero Dios iba a encargar de eso, hermano. And he did. Y sí lo hizo porque él es el Dios de imposibilidades. And he did because he is the God of impossibilities. Now, when you look at, at this paralytic guy, cuando es este hombre paralítico, hermano, you know, the best thing he could do for a living was beg. Lo mejor que él podría hacer para su vida, para sostener su vida, hermano, es, es, es andar, estar mendigando, hermano. No tenían seguro social, you know, un chequecito cada mes. They didn't have social security where you could receive a check every month. They didn't have eight for those the, that are crippled or disabled. No tenían la ayuda para los deshabilitados, hermano. They had none of that. No tenían nada de eso. Y en ese tiempo, si no conseguías cómo sostenerte, pues te ibas a morir, hermano, de hambre. And in those days, there was, there was no way to, to sustain yourself. You were going to die of hunger. There was no salvation army. No había la, la, el ejército de salvación, hermano. There was none of those things, hermano. No había de esas cosas, hermano. Pero Dios miró a ese hombre. Y imagínese por 40 años que lo ponían ahí, hermano. And God saw that man for maybe not 40 years, but maybe 30 some years. That they would put him there at the temple. And I'm pretty sure that man was a God-fearing man. And yo estoy seguro que ese hombre era un hombre que temía a Dios, hermano. But you know, God has given us a commission, but it's like Dios nos ha dado una comisión, hermano. And he gave it to his disciples, to his apostles, y se la dio a sus discípulos, a sus apóstoles, hermano. You see, Peter and the disciples have been commissioned to heal the sick and to deliver those tormented by evil spirits. A Pedro y a los discípulos se le había dado una comisión, hermano, de sanar los enfermos y liberar a aquellos que estaban atormentados por espíritus inmundos, hermano. And along with that, in God's timing, y juntamente con eso, en el tiempo de Dios, hermano, porque Dios lo vio esto desde el principio, because God saw this from the very beginning. Because when you look at John, I think it's in around chapter 9, porque cuando vea en el libro de San Juan, capítulo 9, ahí habla también de un hombre que nació ciego, hermano. He talks about a man that was born blind. And, and the first thing the disciples thought, like everybody in those days thought, y la primera cosa que pensaron los discípulos, aún de Cristo, hermano, como la gente, la costumbre de la gente en ese tiempo, y le preguntaron a Cristo, ¿Quién fue el que pecó? And they asked Jesus, who was it that sinned that this man was born blind? Que este hombre nació ciego. ¿Fue el papá, fue la mamá o fue él? Who was it that sinned? Was it his father, was it his mother, or was it him? Now, how could it have been him if he was blind from birth? Now, ¿cómo podía haber hecho ese, ese hombre si nació ciego desde el vientre, hermano? Do you think he was doing bad things in the womb? ¿Crees tú que estaba haciendo malas cosas en el vientre, hermano? La ignorancia de uno, that's the ignorance, one's own ignorance. To even consider such a thought, de considerar tal pensamiento, hermano. Pero Cristo les corrigió pronto, but Jesus corrected their way of thinking quickly. He said, not his father, not his mother, nor him sin, but that the glory of God may be manifested in his life. Y dijo, no, no pecó su padre, no pecó su madre, ni pecó él tampoco, pero para, la, para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Well, the same thing with this man. Igualmente con este hombre. Él no pecó para nacer paralítico. He didn't sin to be born a paralytic. His father didn't sin. His mother didn't sin. Su papá menos en su mamá. But Jesus said in Luke chapter 9, verse 1, pero dijo Cristo en Lucas capítulo 9, versículo 1. Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Then he called his twelve disciples together, Luke chapter 9, verse 1, and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. That is our purpose. Ese es el propósito de uno. 
Okay, so you don't want to pray for the sick? Preach the kingdom. Que no quieres orar por el enfermo? Predica el evangelio, hermano. Be a witness. Sea uno testimonio donde Dios nos ha puesto, where God has put us. We are not where we are because we think we got ourselves there. Nosotros no estamos donde estamos porque pensamos que nosotros mismos nos pusimos allí, hermano. Estamos donde estamos porque Dios lo designó desde el principio, hermano. We are where we are because God designated it from the very beginning. Now, if it didn't turn out the way God wanted it, it's because we got in the way. Y si no se llevó a cabo como Dios lo tenía destinado, es porque nosotros metimos la cuchara, hermanos. En otra palabra, nosotros hicimos algo que no debíamos de derecho. Y por eso, ahí es error. And that's why that's an error. I can tell you. And I really believe it. Yo le puedo decir porque yo verdaderamente lo creo, hermano. Y lo digo porque yo miro para atrás mi vida, hermano, y de la platica a, mi, a mis hijos, de hermano. Because I look back at my life and I'll speak to my sons about it. And I tell them how it was and how I came to be where I was, where God abundantly blessed us. Y les digo donde estaba y donde Dios los llevó a mí, a mi esposa, hermano, y a mí, principalmente también, hermano, aun cuando yo no pensaba que había esa esperanza, we didn't think there was that hope to bless us, para bendecirnos, hermano. God has a plan for each one of us. The question is, are we willing to follow him? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero la pregunta viene siendo, ¿estamos nosotros dispuestos a irnos en pos de él, hermano? Now understand, I was a sinner, entiende, yo era un pecador, hermano. Sure, I thought God was a yeah, God, yo, yo, creía, yo creía en Dios, hermano. And sure, I would always say, yeah, Jesus is his son. Y yo decía, Cristo es su hijo. Pero pregúntame si yo le servía a Dios. But ask me if I serve God. I was serving the devil. Yo estaba sirviendo al diablo, hermano. But God had a plan for my life. Pero Dios tenía un plan para mi vida. Y yo no lo conocía. And I did not know what that plan was. So everything that happened in my life happened for a purpose to bring me here today. So todo lo que aconteció en mi vida aconteció por un propósito para tenerme aquí en este día, hermano. Si yo hubiera decidido en no seguir los planes de Dios, hermano, que yo ni conocía. If I would have decided not to follow God's plan that I didn't even recognize, then I would not be here and you probably would not be here either so entonces yo no estuviera aquí y usted menos estuviera aquí hermano so there's always a plan now no don't argue that well you know then why why do good people die y no comienza a, a, con una discusión hermano con contienda de y por qué los buenos se mueren entonces porque Dios no les ayuda why does God, look that's a different story okay That one day when you get to heaven, you can ask God that question. Que un día cuando llegamos del cielo, le podemos hacer la pregunta a Dios, hermano. Pero en este día, aquí en esta vida que estamos viviendo, but on this day, in this life that we're living, we live for him. Vivemos para él y creemos en él and we believe in him. That is our purpose, to love God. Este es nuestro propósito, llamarle al Dios Todopoderoso, hermano. You see, God used a single miracle. You never know what God can do with miracles. Nunca sabe lo que Dios puede hacer con milagros. But on this day in history, pero en este día en la historia, hermano, of this world, de este mundo, God used a single miracle to add to his kingdom over 5,000 men in one day. Dios usó este milagro Solitario, hermano, para agregar a su reino más de cinco mil almas. Está hablando de varones solamente. And it's talking about men only. 
It's not talking about how many women. It's not, no está hablando de cuántas mujeres. No está hablando de cuántos jóvenes. It's not talking about how many young people. But if you add it, it was more than 5,000. Pero si lo suma, serían más de 5,000. Porque no más da cuenta de los varones. Because it only gives an account of men. And so you're looking at the great multitude of people that in one day. So está viendo la gran multitud de gente que solamente en un día, hermano. Entraron al reino de los cielos. That's a miracle. Y ese es un milagro. La consecuencia de un milagro de Dios. The consequences of a miracle from God. Drew multitudes into the kingdom and to believe. Aún trajo multitudes al reino de Dios. Aún para que creyeran que todas las cosas son posibles. For them to believe that all things are possible with God. Es chapter 4, verse 4. Uh, Hechos capítulo 4, versículo 4 dice. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones como cinco mil. However, many of those who heard the word believed and the number of the men came to about 5,000. So let's say for example, okay? Vamos a por ejemplo. If every one of those men was married and they were Hispanic, okay? Si cada uno de esos varones estaba casado y eran hispanos, hispanos, hermano, so estamos hablando, póngale uno, um, la medida, uno, seis por familia, ¿ok? <laughs> Usted on the average of six por family, ¿ok? Could be more, ten or fifteen, pues de más, diez o quince. So ya está hablando de multitud, hermano, de gente que en ese día se salvaron. So now you're talking about a multitude of people that were born again on that day. All because they believed the word that was preached to them. And they saw it through a miracle. Todo porque creyeron la palabra que se les predicó en ese día juntamente con el milagro que se llevaba a cabo, hermano. Porque de cierto los apóstoles no dijeron, mira lo que nosotros podemos hacer. Because truly the apostles didn't say, look at what we can do. They said, no, don't look at us, look at him. He's the one that did it. Dijeron, no nos vean a nosotros. Miren para, para arriba, ahí el que está sentado en su trono de gracia. Él fue el que hizo todas las cosas. He was the one that brought all these things to pass. And the people marveled, se quedaron la gente... Maravillada, hermano. You know, when you look at the beggar and you look at the conversation Peter had with him, cuando ve al, al hombre que estaba mendigando y, y ve la conversación que Pedro tuvo con él, hermano. Y you en know, el hombre pensaba que le iban a dar moneda, hermano. The man thought they were going to give him some money. I'm going to get a silver coin, maybe a gold coin today. A lo mejor dan un, un, una moneda de plata o a lo mejor una de oro en este día, you know. A ver qué voy a recibir. Vamos a decir, what I'm going to receive. But Peter said, and Peter, now, he wasn't a timid guy, okay? Y Pedro le dijo, y Pedro no, estaba, no era tímido, hermano. Como mucho, no me miren los ojos porque me hacen nervioso, you know? Like some of us say, don't look at me in the eyes because you make me nervous, okay? Peter said, look at me. Pedro le dijo, mírame. Aquí, aquí estoy, aquí. I'm right here, look at me. Look at me. Mírame. I mean, can you imagine the boldness that was in Peter's life? Imagínate la valentía en la vida de Pedro en ese instante, hermano, sabiendo que Dios estaba por hacer algo en la vida de ese hombre, knowing that God was going to do something in the life of that man. And Peter knew it. Y Pedro lo conocí, hermano. Teniendo una relación con Dios, vas a conocer lo que Dios quiere hacer. Having a relationship with God, you know what God wants to do and you know what God will do. And he looked at him and he said, um, I don't have any coins, no silver, no gold, but I got something better for you. Le dijo, no tengo plata, no tengo oro. Y a lo mejor por un instante, you know, se le cayó la sonrisa al hombre que estaba mendigando, you know, like, oh, man. And maybe for a second, you know, the, the beggar's face, uh, facial expression went from happy to, oh. But Peter said, look at me again. Pero le dijo, pero véame. 
Pero lo que sí tengo, te lo doy. He said, but what I have, I give to you. And he said, in the name of Jesus Christ, get up and walk. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomó de la mano y el hombre le dio la mano. He took him by the hand. The man gave him his hand. He yanked him up. Y lo jaló, hermano. Y se levantó el hombre saltando y brincando. Y alabando a Dios. And the man leaped up, dancing and jumping and praising God Almighty. And he held on to them. I'm pretty sure he was kind of nervous. Like, is this for real? That's happening in my life? Am I dreaming? Am I seeing a vision? What is happening? Y a lo mejor el hombre quedó medio aún asombrado, hermano, diciendo, esto es real. A lo mejor es una visión. A lo mejor es un sueño. Es real. Y se agarraba de Pedro y de Juan, hermano. Y entraron al templo, brinca, entró al templo brincando y saltando y dándole gloria a Dios. And they went into the temple and the man was jumping and praising God for what he had done in his life. Imagine the multitude of people that saw it. Imagínate la multitud de la gente que lo vio. Wow. ¿Qué han de haber pensado, hermano? Wow. ¿Quién son estos? Who are these guys? Well, for sure, they're the ones that were probably hanging around with Jesus. De cierto, han sido aquellos que se juntaban con Cristo. You know what we think many a times that we need in life is not what God really wants to give us. Lo que muchas veces nosotros pensamos que necesitamos en nuestras vidas, muchas veces en realidad no es lo que Dios nos quiere dar. You see, because sometimes we can be consumed with worries and cares in life. Porque muchas veces podemos estar consumidos con preocupaciones y cuidados de la vida, hermano. And it's natural for us, it's natural para nosotros because, you know, porque luchamos, we struggle. We may think that there's something more important that I need in my life than anything else. Y podemos pensar nosotros, hay una cosa más importante que yo necesito en mi vida que nada más. Pero el Señor al otro lado de la mano dirá, no, eso no es lo que necesitas tú. Esto es lo que tú necesitas de mí. And God on the other hand might say, this is not really what you need that you think you need, but this is what you need. You see, we may think, well, I need $20. And God said, no, you don't need $20. You need to trust me. Y nosotros podríamos decir, pues yo necesito 20 dólares, pero Dios te dice, no, tú no necesitas 20 dólares. Tú necesitas confiar en mí. Y si tú puedes confiar en mí, yo te daré 40 dólares. And if you can trust in me, I'll give you 40 dollars. Hello? Now the point on the matter is that we need to trust God. Y el punto viene siendo que tenemos que confiar en el Señor, hermano. Then we need, that we need to believe in him, que tenemos que creer en él, hermano. See, because if we don't, because you know, we're going to struggle. Vamos a luchar, hermano. You see, faith was working in this situation. La fe estaba obrando en esta situación. Como la fe quiere obrar en nuestra vida, just like faith wants to work in our lives. If only we would allow it. Si solamente nosotros le permitimos, hermano. See, when Peter spoke the word over this man, cuando Pedro habló la palabra sobre la vida de este hombre, hermano, Esa palabra se cumplió. That word was fulfilled. Life and death are in the power of the tongue. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. What we speak, many a times it's what we get. Lo que hablamos de muchas ocasiones es lo que recibimos. You know, como hablábamos... <laughs> Bueno, en la mañana, la gente estaba en el morning. La gente que tiene la costumbre de decir, y, y no se le digo de burla, pero se le digo que tenemos que cambiar nuestras conversaciones. The people that speak, you know, and, and I don't say this uh, uh, mocking anyone, but that we must change. When you say, my diabetes. Well, yeah, you're a diabetic because you want it. Hello? 
Maybe God wants to heal you from it, but you keep calling it yours. Mi diabetes, pues a lo mejor Dios te quiere sanar de esa enfermedad, pero tú le sigues llamando que es tuya, no se la quieres dar a Dios. And many other things. Y muchas otras cosas. Y muchas veces otras cosas, no vienen diciendo cosas buenas, hermano. And many a time those other things are not good things. Those are kind of like that bringing curse words over our lives. Es como traer palabras de maldición sobre la vida de uno, hermano. I'm sick and tired. Estoy enfermo y estoy fastidiado. Pues, hermano, estás enfermo y estás fastidiado. Well, you are sick and you are tired. Hello? Has it, has it click, click, click? Not click out, hermano. Click, click, click. <laughs> Think about the words that we speak. Piense de las palabras que hablamos. Eso no sirve para nada. You know, good for nothing. Pues ya lo condenaste, hermano. You condemn that individual. Your child, tu hijo, tu hija. Your son and your daughter. You've got to speak words to build. Tenemos que hablar palabras para edificar, hermano. And Peter spoke the word over this man that he needed to hear. Y Pedro habló la palabra que este hombre necesitaba que oír, hermano. And the biggest thing was the faith. Y lo mayor era la fe, hermano. You see, when Peter spoke the word, if there was any, 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 even an ounce of doubt in Peter, he would not have taken it by the hand. Y cuando Pedro le habló la palabra, hermano, si había, había habido una onza de duda en el corazón de Pedro, Pedro no lo hubiera tomado la mano. Porque Pedro hubiera dicho, pues a ver qué quiere hacer el Señor. Peter would have said, well, let's see what God wants to do. You see, because many a times, uh, that's the way we are, porque en muchas ocasiones así somos nosotros también, hermano. I'll pray for you, but uh, from over here, you know, because, uh, you know, uh, if God's going to do anything, he's going to do it. Yo oro, de, yo oro por ti desde acá, porque si Dios va a hacer algo, pues él que lo va a hacer como quiera, you know. The wise Christian says, uh, God says I'll lay hands on you for you to be healed, and I'm going to lay hands on you, and I'm going to believe God to heal you. El sabio dice, Dios dice que yo ponga manos sobre tu vida, sobre tu cuerpo físico, y yo al poner mis manos sobre tu cuerpo físico, yo sé que Dios te puede sanar y yo sé que Dios te va a sanar. There's a big difference. Hay una gran diferencia, hermano. But never tell somebody, I'll be praying for you, especially if you don't pray. <laughs> Nada más que haga un favor y a la persona, y nunca le diga a alguien que va a orar por él cuando nunca va a orar a uno, hermano. Amén. I'll bring this to a close now, okay? Ya va terminando. Many times we pray and uh, nothing happens, right? En muchas ocasiones oramos y nada acontece, que no es verdad, hermano. Si es verdad. You're not denying, you're not denying that you don't have faith. No están negando que no tienes fe, pero hay ocasiones que oramos y nada acontece. There are times when we pray and nothing happens. Does it mean that God fell asleep when our prayer came before him? ¿Quiere entender que Dios estaba dormido cuando llegó nuestra oración? No. There is a better plan. There's something else that God has in store. Hay un mejor plan y hay una cosa que Dios tiene reservada para nosotros, hermano. Para su tiempo, for his time. Well, I guess if God doesn't answer, that means he doesn't work through me and... He doesn't want to help me. Si Dios no contesta que no quiere usarme a mí como vaso, y ni tampoco, pues, no me quiere ayudar. Because normally that is the mentality of Christians, porque normalmente es la mentalidad de los cristianos, hermano. Well, I guess, you know, I did pray, but I guess it's not my cup of tea. <laughs> you know, we're not in England, okay? Pero oh, Dios no me escuchó, pero, you know, no es mi copa de té, pues no estamos en Inglaterra, hermano, donde toman puro té. Estamos aquí en los Estados Unidos, we're in America. <laughs> But we drink coffee. Ahí estamos café, ¿no? Pero no estamos diciendo, no es mi copa de café. We're not saying it's not my cup of coffee. We say, it is God's will, es la voluntad de Dios, que cuando yo oro, Él me va a escuchar. That when I pray, He's going to listen to me. And it's up to Him what He wants to do at the precise moment. Y está en Dios, en lo que Él quiere hacer en ese momento preciso, hermano. Pero nosotros creemos. And so, 
We are called to believe that when we speak in the name of Jesus Christ, but God is planning, now listen to this. We are called to believe that what we speak in the name of Jesus Christ, hear what I'm going to tell you, what God has planned will come to pass and we must believe. So a nosotros se nos llama creer que lo que hablamos en el nombre de Jesucristo, lo que Dios tiene planificado, hermano, eso se llevará a cabo y nosotros tenemos que creer. Pero oígale y entiéndame bien, hermano. But hear me and understand what I'm saying, lo que le estoy diciendo. It is what God has planned and not what we have planned. Es lo que Dios ha planificado y no lo que nosotros hemos planificado, hermano. Because our ways are not his ways. Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nuestra manera no es la manera de Dios. And our ways are not his ways. And so you can, I hope you can understand those words. Y ojalá que usted entienda esas palabras. Because it is, we pray, and it is what God has planned. Nosotros oramos, y es lo que Dios tenga planificado. Y de cierto, nos deleitamos en el Señor y Siempre nos da lo que queremos. And truly, when we delight in the Lord, He always gives us what we, what we, know, what we need in life. Póngase de pie, hermano, por favor. Please stand up. Father, we bless you and we thank you. And we worship you for your goodness and for your mercy that endures forever. And I pray, Holy Master, that you would help us to continue to believe in your word. Bendito Padre, le damos gracias y le bendecimos. Y le ruego que usted nos ayude a que continuamente sigamos creyendo su palabra. That, Father, we believe what you have spoken more than 2,000 years ago. Que creamos lo que usted ha hablado hace más de 2,000 años para atrás. Y que creamos que usted sigue siendo el Dios de imposibilidades. And that we believe that you continue to be the God of impossibility. And so I'm asking you to touch our lives, Father. So le estoy pidiendo, Padre, que usted toque nuestras vidas. Que aún la fe en uno sea aumentada. That our faith, Lord God, would continue to grow. That our hope and our trust would never fail. Que nuestra confianza y nuestra esperanza usted no falle, Dios mío. Pero que siempre sigamos creyendo que aún usted tiene buenos planes para cada uno de nosotros. But we may always believe that you have good plans for each and every one of our lives, my Father. And Lord God, we give you the glory and we give you the praise. Y bendito Padre, le damos la gloria y le damos la adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Now, hermano, yo quiero que levante sus manos. I want you to lift up your hands. We all have needs every day. Cada uno de nosotros tenemos necesidades cada día, hermano. So en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, so in this hour, in the name of Jesus Christ, I want you to believe yo quiero usted que, que usted crea que lo que usted necesita en su vida, that what you need in your life, that in the mighty name of Jesus Christ, you shall receive it this week. En el nombre poderoso de Jesucristo, que usted le pueda recibir en esta semana. Que en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo dudas y incredulidades. That in the mighty name of Jesus Christ, I bind and I rebuke that and unbelief. And I pray that the Holy Ghost touch your heart and give you that assurance. Yo ruego que el Espíritu Santo le toque su corazón y le dé esa certeza que el Dios Todopoderoso te ama that the great and mighty God loves you that the God Almighty will do a new thing in your life y que el Dios Todopoderoso hará una cosa, hará cosa nueva en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret in the name of Jesus of Nazareth and that your need today it shall be met y que tu necesidad en este día será cumplida en el nombre de Jesús de Nazaret in the mighty name of Jesus of Nazareth and Father I thank you for you are the God of impossibility Padre, yo te doy gracias porque tú eres el Dios de posibilidades. Tú eres el Dios de milagros. You are the God of miracles and I glorify you for it in Jesus' mighty name. Y te glorifico en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Den un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Thank you, Lord. Aleluya. God is good. Amén.